Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из Финляндии. Сегодня у меня две темы, даже три. Первомай, благотворительность и финское казачество. Да-да-да, завелись казаки. Не знаю, как их выводить будут. Ну, начнем с 1 мая. Сегодня 1 мая, и, к сожалению, замечательная погода. Почему, к сожалению? Потому что хорошая погода и праздники – это означает для полиции тяжелые будни. 1 мая в Финляндии – это праздник молодежи и студенчества. И вчера студенты начали отмечать этот свой праздник уже, наверное, после обеда. И к вечеру многие из них были уже в довольно-таки разгоряченном состоянии. Поэтому полиции пришлось даже разогнать толпы молодежи в двух городах Финляндии. Обычно на 1 мая студенты вечером выдружают студенческую фуражку на памятник Аманды в центре Хельсинки. Но сейчас этот памятник на реконструкции, поэтому толпы студенческой молодежи переместились в другое место и там разгулялись. Кроме совершеннолетних студентов, в праздник участвуют, конечно, и несовершеннолетние граждане, которые, к сожалению, тоже бывают невоздержаны в возлияниях и оказываются в весьма непотребном виде. Раньше когда-то родители создавали дружины и ходили в праздник, высматривали этих подростков, собирали их и где-то укладывали отсыпаться в безопасном месте в каких-нибудь спортзалах. Но сейчас вроде молодежь стала все-таки поменьше пить и обошлись здесь без больших дружин. Но все равно полиция, по всей видимости, может быть, Красный Крест и социальные службы, они тоже этих подростков там собирали по городу и передавали родителям. Так здесь отметили 1 мая. Сегодня тоже были какие-то мероприятия по городу, обязательно там опять в центре устраивались пикники. Но это не моя программа, поэтому я не в курсе. Перейдем к благотворительности. Я всегда со скепсисом отношусь ко всем этим благотворительным проектам, потому что я имела счастье наблюдать вблизи работу кое-каких благотворительных организаций. И, в принципе, я могу утверждать, что это просто синекура. В этих благотворительных организациях львиная доля бюджета уходит на поддержание деятельности самой организации, на зарплаты сотрудникам, на какие-то текущие расходы, на аренду помещений, связи с общественностью и так далее. А на саму благотворительность нам остается, ну хорошо, 10-15 процентов. Поэтому я не участвую в этих благотворительных сборах. Когда два года назад началась война на Украине, с Украины хлынул поток беженцев. Я волонтером участвовала в деятельности Красного Креста. И да, это синекура. Это замечательная работа. Мы работали в этих пунктах приема беженцев, а штатные работники Красного Креста, они только наезжали так с распоряжениями, опять куда-то там удалялись с деловым видом. Ну ладно, когда хлынул поток этих беженцев, беженцев было много, и здесь, в Финляндии, Нашелся один геройский парень Тимо Кангастия. И он организовал доставку беженцев с Украины автобусами сюда, в Финляндии. Он организовал сбор средств на помощь украинским беженцам. И в его фейсбуке были опубликованы призывы к волонтерам, кто хочет поехать на Украину на автобусе в качестве переводчика или водителя автобуса. Добро пожаловать, свяжитесь с Тимо. Все расходы текущие он оплачивает, и тебе нужно только работать. В общем, этот Тимо арендовал, арендовал автобус, призвал волонтеров, и они ездили на Украину, забирали людей. В общей сложности он вывез с Украины 2300 человек. Когда он организовал поездки, и они стали ездить туда-сюда. На тот момент он где-то работал. И ну, сначала там он как-то отпрашивался, может, отпускные, отгулы, не знаю, каким образом. Но он продолжал работать. Когда он стал большую часть времени проводить вне работы, работодатель ему предложил либо вернуться на работу, 
либо уволиться, и Тиму предпочел благородную работу по спасению украинцев, уволился с работы и продолжил ездить на Украину. Сейчас началось расследование этой деятельности. В полицию было преподано заявление с просьбой расследовать его незаконные угрозы жизни другого человека. Оказалось, что этот Тимо Кангасти угрожал убить водителя автобуса, который ездил с ним в эти поездки. Это могла быть и женщина. Но факт тот, что когда они ездили, то водитель говорит, все было плохо организовано, средств постоянно не хватало, денег не хватало даже на заправку. Приходилось вкладывать свои деньги, которые Тиму обещал потом вернуть. Водитель вкладывал, покупал горючие на свои деньги, чтобы продолжить движение, а отдавать потраченные, Тиму отказался. Когда водитель позвонил очередной раз с вопросами, когда же он получит свои деньги, то этот Тиму пообещал его просто убить. Водитель подал заявление в полицию с просьбой расследовать угрозы. И тут потянули за ниточку и пошел клубочек разматываться. Есть вопросы к финансированию этой операции «Украина». Чтобы собирать средства для какой-то цели, в Финляндии необходимо иметь разрешение. Тиму получил разрешение, три разрешения, и по каждому из них он собрал по 10 тысяч. Кроме этого, он собирал пожертвования на свой личный счет, что совершенно не приветствуется законом. Это будет расследование, хотя сам Тиму утверждает, что все деньги он потратил, на покрытие расходов этой операции. Тима утверждает, что операция Украина стоила 200 тысяч. И что он даже личных средств туда вложил 30 тысяч. Однако выяснилось, что приставы взыскивают с него десятки тысяч евро за какие-то прошлые долги. То есть парень гол как сокол, какие там 30 тысяч он своих денег вложил. Кроме того, что у этого Тима финансы очень запутанные, оказалось, что он еще не дурак при ударить за женщинами. Переводчику, молодой женщине, он предлагал поселиться с ним в одном гостиничном номере. Этот Тиму говорит, что у него никаких грешных мыслей по поводу переводчиц не возникало. Просто ему всегда нужна переводчица, потому что вдруг кто-то ему позвонит, и, конечно, ему нужен кто-то, кто переведет, потому что он по-украински не бум-бум, по-русски не бум-бум, и я не уверен, что он еще и по-английски бум-бум. Кроме переводчиц, он обращал пристальное внимание на украинских беженок. То он обнимался, то там целовался, то на коленочки сажал, то сам усаживался. И совершенно не факт, что женщины этого хотели. И свидетели говорят, что вел он себя часто совершенно недопустимо по отношению к женщинам. Тиму сама отрицает какие-либо интимные контакты, а беженки никакого заявления о домогательствах не подавали. Так что доказательств нет. В общем, история вся запутанная, которая еще раз подтверждает правильность моего скепсиса по отношению ко всем этим благотворительным организациям. Там либо жулики, либо чаще всего просто организации, которые работают на себя. Организация ради себя любимой, а на сами благотворительные проекты идет просто мизерная часть средств. Я лишь в крайнем случае отношу вещи на благотворительную барахолку. В основном я отношу, например, одежду в специальные ящики коммерческой организации которая занимается продажей секонд-хенда. Почему я отношу вещи в коммерческую организацию? Потому что это бизнес, который создает рабочие места, платит налоги. И из этих налогов 
пополняется бюджет. А что эти благотворительные организации? Ну, они сами себя кормят. Ну что, поговорим о казачестве? Да, у нас в Финляндии внезапно появилось казачество. Ходят в кубанках, у атаманы усы закручены, как у, у государя-императора Николая II. Какие-то сапоги, галифе, ну, наверное, нагайка, все как положено. Устраивают какие-то стрельбища в лесу. Ну и в связи с войной вдруг СМИ проявили интерес, что это у нас там за казачество такое завелось. Оказалось, что в Финляндии в 2019 году организован казачий округ, в подчинение которого входят также страны Балтии и Швеция. И даже есть атаман Андрей Шестаков. Да, в Финляндии действительно до революции были казачьи поселения. Например, была станица кубанских казаков. Но в 1924 году они либо уехали, либо ассимилировались. И эти современные казаки – это не потомки тех казаков, а кто же это здесь у нас такие казаки, откуда они вдруг здесь взялись? Андрей Шестаков, он приехал из Эстонии в Финляндию в 2007 году на работу в качестве бетонщика-арматурщика. Но его повысили достаточно быстро, потому что он оказался человеком самостоятельным, проворным и знающим. Он работал благополучно там все на стройке, и зарплата была весьма-весьма скромная, от 17 тысяч до 23 тысяч в год. Это совершенно в Финляндии зарплаты ни о чем, на уровне уборщицы. Но, однако, он стал водить дружбу с какими-то казаками в России, он туда и ездил с ними, там что-то э, братался. В 2017 году он стал десятником. А в 2019 году в Финляндии был организован казачий округ, атаманом которого стал Андрей Шестаков. И с той поры он стал получать 40 тысяч евро в год, которые, как сказал атаман независимых казаков из Прибалтики, то ли из Латвии, или из Литвы, но он сказал, что эти деньги Шестаков получает в российском Посольстве. И действительно, этот атаман финского казачества, он регулярно бывает в российском посольстве, там ему даже посол награждал какими-то там памятными знаками за какие-то заслуги, и не знаю, деньги тоже не бог весь какие, но однако на уровне вполне средней финской зарплаты. И это только один из атаманов. Так российское государство поддерживает каких-то псевдоказаков по всему миру. Ну так казаки это всем известно, это непременно э, патриотизм и вера, православная вера. То эти казаки избрали своей домашней церковью, церковь в Хельсинки, которая подчиняется Московской патриархии. Здесь я должна объяснить, что в Финляндии существуют две православные церкви. Финская православная церковь подчиняется Всемирному синоду, Константинополю. А русская православная церковь в Финляндии подчиняется Московскому патриархату, Кремлю и патриарху Кириллу. Этот атаман ходит в казачьей одежде. Я думаю, что на улице Хельсинки он выглядит весьма экзотично. Если не сказать комично, конечно, можно было бы посмеяться, но мне совершенно не смешно иметь здесь каких-то непонятных казаков в Финляндии, которые присягают на верность родине, однако живут здесь и здесь с оружием устраивают какие-то стрельбы. Мы же уже видели всяких и Чипык, и Мишкиных, и футбольных фанатов во Франции, и мне совершенно не смешно. Хотя, конечно, обещать не значит жениться, если он за 40 тысяч евро в год обещает быть верным родине, то это не значит еще, что когда придет такой момент, что он сделает так, как обещает. А мне почему-то совершенно не нравится такая идея, что российские патриоты будут здесь селиться, почему они не едут в Россию, почему они здесь живут, что они здесь делают. В общем, мало здесь у финнов забот. С таким соседом здесь у них и теперь на финской территории появилось 
казачество Финляндии, которое присягает на верность родине России. Ну а на этом я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.